ഹായ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആനിമൽസ് സുവോളജിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററും എന്നാൽ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റിലെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോക്രോച്ച് ഇസ് സെറ്റ് ബി യു റിക്കോർട്ട് ലിക്ക് വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം ദ അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് കോക്രോച്ച് അതായത് കോക്രോച്ചിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കോക്രോച്ചസ് ആർ യൂറിക്കോട്ടലിക് ഓർഗാനിസംസ് ബിക്കോസ് ദ എക്സ്ക്രീഡ് ദർ നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്യൂറിക് ആസിഡ് അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എയുടെ ആൻസർ നെയിം ദ ടു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് കോക്രോച്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂളാണ് ടു ഓർഗൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെഫ്രോസൈറ്റ്സ് യൂറിക്കോ ഗ്ലാൻസ് യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ബോഡി അതും എഴുതാം ഇൻ അഡീഷൻ ടു ആൽപിജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് നെഫ്രോസൈറ്റ്സ് യൂറിക്കോസ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ബോഡി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റീ റൈറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ് റീ റൈറ്റ് ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മിസ്റ്റേക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കാർട്ടിലേജിനസ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് അത് തെറ്റാണ് നമുക്കറിയാം ബോൺ സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എന്നാലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടിലേജിനസ് സെൽസ് കാർട്ടിലേജ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ തിരുത്തി എഴുതുക അടുത്തത് ബോൺസ് ആർ റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം സോൾസ് അതൊരു ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കർ സീൻ ഇൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കാർഡിയാക് മസിൽ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കർ സീൻ ഇൻ കാർഡിയാക് മസിൽ നെക്സ്റ്റ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ആർ സ്ട്രൈറ്റഡ് അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാനില്ല അപ്പോൾ തിരുത്തേണ്ടത് കാർട്ടിലേജ് സെൽ കാർട്ടിലേജ് സെൽസ് ആർ കോൾഡ് കോൺട്രോസൈറ്റ്സ് എന്ന് തിരുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ സെൽസ് ആർ കോൾഡ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് തിരുത്താം അപ്പോൾ അണ്ടർലൈൻ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അത് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗം മാത്രം തിരുത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നെ തെറ്റുള്ളത് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്കർസീൻ ഇൻ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ എന്നുള്ളതിന് പകരം കാർഡിയാക് മസിൽ എന്നാക്കണം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടിഷ്യൂസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഉള്ള ടിഷ്യൂ ഏതാണ് കാർഡിയാക് ടിഷ്യൂ ഇൻവോളൻറ്ററി ആക്ഷൻ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്ട്രേറ്റഡ് മസിൽ ഓക്കെ മെൻഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് എസ് എ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ റിലാക്സ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് കൊക്രോച്ചസ് അപ്പോൾ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വിഷൻ ആർത്രോയിഡൽ മെമ്പറേൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സോ സ്കെലിറ്റൺസ് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കോക്രോച്ചിൽ സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഈ സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെമ്പറൈൻ ആണ് ആർത്രോയിഡൽ മെമ്പറൈൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സെമിനൽ വിസിക്കിൾ സെമിനൽ വിസിക്കിളിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്പോംസ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്പോംസ് ആണ് എന്നിട്ട് സ്പോംസ് എല്ലാം കൂടി ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് വരിക ദെൻ മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് ഐ വിഷൻ ആർത്രോയിഡൽ മെമ്പ്രെയിൻ ജോയിനിങ് ഓഫ് സ്ക്ലിയറൈറ്റ്സ് സെമിനൽ ബിസുക്കൾ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സ്പോംസ് മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾ എക്സ്ക്രീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടെൻഡൻസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഡെൻസ് റെഗുലർ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഡിവിഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ഡെൻസ് റെഗുലർ ടിഷ്യൂ ടെൻഡൻസ് ആൻഡ് ലിഗമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് മാച
ഓക്കെ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വാമസ് എപ്പി നല്ല സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തിരിയൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വാൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ സാക്സ് ഓഫ് ലങ്സ് ഫങ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇനി ബി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബി ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയം ഇനി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഡി കോളംനാർ എപ്പിത്തീരിയം കോളംനാർ എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനാണ് അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളംനാർ എപ്പിത്തീരിയം ദർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിങ്ങിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിലാണ് കാണുന്നത് സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സീലിയേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം അത് ബ്രോങ്കിയോൾസിലും ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിലുമാണ് കാണുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് അത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ വാൾസിലും അതുപോലെ തന്നെ ലങ്സിൻ്റെ എയർ സാക്സിലും കാണുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്നത് കിബോയിഡൽ എപ്പിത്തീരിയം സി സെക്രീഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ ഡി കോളംനാർ എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ പോഷൻ പൊസിഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമക്ക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സീലേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സീലേറ്റഡ് എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയഗ്രാമാണ് അതിൽ എ എന്താണ് ബി എന്താണ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാം എ എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടിലേസ് സെല്ലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രോസൈറ്റ് എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എ കാട്ടിലേജിനസ് കാട്ടിലേജ് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രോസൈറ്റ് ബി കൊളാജൻ ഫൈബർ ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് അപ്പ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ബോൺ സെൽ ബോൺ സെൽ ഏതാണെന്ന് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് ആണ് ബോൺ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് അബ്സർവ് ദ പൂൾ ഓഫ് കണക്ടി ടിഷ്യൂ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദം അണ്ടർ ത്രീ ഹെഡിങ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ടെൻഡൺ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ ലിഗമെൻറ്റ് ബോൺ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ഇത്രയുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ എങ്ങനെയാണ് തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഇങ്ങനെ അതിനെ തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവും അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവും ദെൻ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ലിഗമെൻറ്റ് ആൻഡ് ബോൺ ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബ്ലഡും ബോണും അപ്പോൾ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയോളർ ടിഷ്യൂ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ദെൻ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂയിൽ വരുന്നതാണ് ലിഗമെൻറ്റും ടെൻറ്റണും ബ്ലഡും ബോണും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോക്രോച്ചിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്സ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഡയഗ്രാമാണ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ലേബിൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഡയഗ്രാം അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ ആ ടെക്സ്റ്റിലെ ഡയഗ്രാം നോക്കി ലേബിൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അതായത് ഏറ്റവും നടുക്കിൽ കാണുന്ന ഹൈപ്പോ ഫാരിങ്സ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് മാക്സില്ല ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് മാൻഡിബിൾ പിന്നെ താഴെ മാക്സില്ല ലേബ്രം ലേബിയ ഇത്രയും ലേബിൾ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെയും ഒരു കാട്ടിലേജ് ബോണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ആൻഡ് ബി എ എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടിലേജ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോൺ എയിലെ സ്പെഷ്യലൈസ് സെൽസിന് പറയുന്ന പേര് കാട്ടിലേജ് ആണല്ലോ എ അപ്പോൾ കോൺട്രോസൈറ്റ് ബിയിലെ ആണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം ഇസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഇന്നർ വോൾസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് എയർ സാക്സ് ഓഫ് ലങ്സ് അത് തേർഡ് ഓപ്ഷനാണ് തേർഡും ഫോർത്തും കൂടി വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് കേട്ടോ പിന്നെ റൈറ്റ് എനി വൺ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എഴുതാൻ അത് മൾട്ടി ലേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഫങ്ഷൻ ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ആണെന്ന് ഫാറ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ലൂസ് കണക്റ്റ്
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് എലിമെൻ്ററി കനാൽ ലേബൽ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോക്രോച്ചിൻ്റെ എലിമെൻ്ററി കനാലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പാണ് ക്രോപ്പ് അതിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഈസോഫാഗസ് എല്ലാം കാണാം അപ്പോൾ ഡൈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കൃത്യമായി ലേബൽ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോപ്പാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ സി മാൽപിജൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് ഡി ഇസ് കോളം എ ക്രോപ്പ് ബി ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ സി മാൽപിജൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആൻഡ് ഡി ഇസ് കോളം നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോൺസ് ഓസ്റ്റിയോസൈഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടിലേജിനെ എന്ത് വിളിക്കും കാട്ടിലേജിൻ്റെ സെൽസിനെ പറയുന്ന പേര് കോൺട്രോസൈഡ്സ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഫിഗർ എ ആൻഡ് ബി റൈറ്റ് എനി വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിൽസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചറാണ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്പാണ് പിന്നെ സ്ട്രൈഷൻസ് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റഡ് മസിലാണ് അവിടെ സ്ട്രൈഷൻസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ സ്ട്രൈറ്റഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അത് മസിൽസുമായിട്ട് അറി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ദെൻ ഇൻ കോക്രോച്ചസ് എസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മോഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഈസ്റ്റ് കോക്രോച്ചിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മോഡ് ഓഫ് വിഷൻ ഏതാണ് അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേര് മൊസൈക് വിഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ റെസല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും അതായത് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസല്യൂഷൻ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ കോക്രോച്ചിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഒമറ്റീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമറ്റീഡിയ അപ്പോൾ ഏഴ് ആൻസർ മൊസൈക് വിഷൻ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ബട്ട് ലെസ് റെസല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് അതിനെ സഹായിക്കുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് അതിൻ്റെ സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒമറ്റീഡിയ ഏകദേശം ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് ആയാലും ഒരു രണ്ടായിരം ഏകദേശം അത്രയൊക്കെ ഒമറ്റീഡിയ ഉണ്ടാവും ഇനി സെലക്ട് ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നത് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവും അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവുമാണ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവും അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂമാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൻ്റെ താഴെ കാണുന്നു അത് എപ്പിത്തീല്യത്തിനൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റും മാക്രോഫേജസും മാസ് സെൽസ് അങ്ങനത്തെ സെൽസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ നെക്സ്റ്റ് അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് അത് ഫാറ്റ് സ്റ്റോറിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂസ് ആണ് എക്സസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫാറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഈ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂവിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ കോക്രോജ് സ്പൈറക്കൾസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റം ട്രക്കിയൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഓപ്പണിങ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പൈറക്കൾസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാഞ്ചിങ് ഡയഗ്രാമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂവും ബി എന്ന് പറയുന്ന അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മൂന്ന് സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് ഏരിയോളാർ ടിഷ്യൂ അടിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് റെഗുലർ ഡെൻസ് റെഗുലറും ഡെൻസ് ഇറഗുലർ ദെൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ടിഷ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ബോൺ അതൊക്കെ ബ്ലഡ് ബോൺ കാർട്ടിലേജ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻ
ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസ് ഇറെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഇനി ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എവിടെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടെൻഡൺ അല്ലെങ്കിൽ ലി ലിഗമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ദെൻ പ്രിപ്പയർ ടു കണ കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് പെയേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ ടേം കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു കറക്റ്റിങ് കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് പെയേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ ഇതിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒമറ്റീഡിയ എഴുതാം സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒമറ്റീഡിയ അതുപോലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സിക്ക് അത് രണ്ടുമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ്ലി മാച്ചിങ് പെയേഴ്സ് ഒമറ്റീഡിയ സെൻസ് ഓർഗനും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഹെപ്പാറ്റിക് സിക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പിത്തീലിയം ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം അതിൻ്റെ ഡിവിഷനാണ് പറയുന്നത് ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തീലിയം യൂണിസെല്ലാറും മൾട്ടി സെല്ലാർ എപ്പിലിയം എന്ന് യൂണിസെല്ലാർ എപ്പിലിയം എന്നും മൾട്ടി സെല്ലാർ യൂണിസെല്ലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ആയിരിക്കും മൾട്ടി സെല്ലാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും യൂണിസെല്ലാറിന് എക്സാമ്പിൾ എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ എലിമെൻ്ററി കനാലിലെ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് മൾട്ടി സെല്ലാറിന് എക്സാമ്പിൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലാറിനെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലാൻഡുലാർ എപ്പിത്തിലത്തിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം യൂണിസെല്ലാർ മൾട്ടി സെല്ലാർ യൂണിസെല്ലാറിന് എക്സാമ്പിൾ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലാറിന് എക്സാമ്പിൾ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് സോറി മൾട്ടി സെല്ലാറിൻ്റെ പിന്നെയും ഡിവ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ ആൻഡ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ദൻ നെയിം എനി ടു സെക്രീഷൻ ഓഫ് എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റ് ഡക്ലസ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് എക്സോക്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റഡ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡക്റ്റ് ഉള്ള ലിവർ ഡക്സ് ഡക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് എന്ത് ബൈൽ ബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവറിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് അതൊരു എക്സോക്രൈൻ സെക്രീഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അത് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് അതും ഒരു എക്സോക്രൈൻ സെക്രീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സക്കസ് ഇൻറ്റർ എൻറ്ററിക്കസ് ഇൻഡസ്ട്രൈനൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സലൈവ ഇതൊക്കെ എക്സോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ദ ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് ഏരിയോളർ ടിഷ്യൂ ബ്ലഡ് ന്യൂറോൺ ടെൻഡൺ അതിൽ ന്യൂറോൺ ആണ് ഓൾഡ് വൺ ഔട്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ പെടുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പോഫാരിങ്സ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ മാക്സില്ലെ ലേബ്രം ഇതിൽ മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകളുമാണ് ഓട്ട് വൺ ഔട്ട് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ കോക്രോച്ച് വയൽ ഓൾ അതേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മൗത്ത് പാർട്സ് ആ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മയും ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് സെൽസുമാണ് ആർക്ക് കാണുക കോക്രോച്ചിന് കാണുക അതേസമയം നമുക്കാണ് ഈ റെഡ് കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ആണ് കാണുക പ്ലാസ്മയാണ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ അല്ല ബ്ലഡ് ആണ് കാണുക അതിന് കാരണം ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഓക്കെ ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഇസ് കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്റ്റീവ് ആസ് ലോങ് ആസ് വൺ വീക്ക് ഗീവ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ചസ് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആ ഫിനോമിനൻ്റെ പേരെന്ത് എൻ്റെ പേര് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്നാണ് അത് ഓർഗാനിസംസ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഓർഗാനിസംസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുക അതാണ് സെക്ഷൽ ഡൈമോഫിസം എന്ന് പറയുന്ന
എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഫീമെയിലിനാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അബ്ഡമൻ്റെ അവിടം വരെ ചിറകുണ്ടാവുള്ളൂ അവിടെ ഫീമെയിലിൻ്റെ അബ്ഡമൻ ബ്രോഡായിരിക്കും കുറച്ച് പരന്നതായിരിക്കും മെയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നാരോ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൽ ഡയമോഫിസം ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ എഴുതുക ഇനി നെയിം ടു ആനിമൽ ടിഷ്യൂസ് ആർ ഗിവൺ കാർഡിയക് മസൽ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ അത് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൊക്കേഷൻ കാർഡിയക് മസൽ ഹാർട്ടിലും അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ അണ്ടർ ദ സ്കിൻ ദെൻ സെല അക്യുറേറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഈച്ച് ടിഷ്യൂ സെൽസ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ആർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്റ്റോർ ഫാറ്റ് അത് അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കാർഡിയക് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റർകലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ആണ് അടുത്ത തേർട്ടി തേർട്ടിയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെൻഷൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെ ഓഫ് പെരി പ്ലനീറ്റ അമേരിക്കാന പെരി പ്ലനീറ്റ അമേരിക്കാനയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല പെരി പ്ലനീറ്റ അമേരിക്കാനയുടെ ഹെപ്പാറ്റിക് സി കെയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അത് ഡൈജസ്റ്റീവ് ജ്യൂസിൻ്റെ സെക്രീഷൻ ആണ് ആക്ടസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻഡ് ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഡു യു ഫൈൻഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിലാണ് കാണുന്നത് ആക്സോൺസ് ന്യൂറോണിൻ്റെ പാട്ടാണ് അപ്പോൾ നോവസ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് കവറിങ് അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെയൊക്കെ ലൈനിങ്ങിൽ എയർ സാക്സ് ലങ്സിൻ്റെ എയർ സാക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈനിങ്ങിൽ പിന്നെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ വോൾസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെയൊക്കെ ഇന്നർ വോൾസിൽ ദെൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കോക്ക്രോച്ച് എർത്തുപോകും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോക്ക്രോച്ച് മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എ ആൻഡ് ബി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എഴുതണം നമ്മൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എഴുതണം അപ്പോൾ കോക്ക്രോച്ചിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഒംനിവോർ ബൈറ്റിങ് ആൻഡ് ചൂയിങ് മൗത്ത് പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ മാൽപീജൻ ട്യൂബ്യൂളാണ് അഡീഷണലി ആയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ യൂറിക്കോസ് ലാൻഡ് ഫാറ്റ് ബോഡി ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ തേർട്ടി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂ വിസിബിൾ ത്രൂ എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഹിയർ സെൽസ് ആർ ക്ലോസ്ലി അറേഞ്ച് ഇൻറ്റർ സെല്ലാർ മാട്രിക്സ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പറി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആനിമൽ ടിഷ്യൂ ക്ലാസ്സിഫൈ ദ ടിഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലയേഴ്സ് അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വാമസ് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ആണ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ലയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവറിങ് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ദൻ തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണത് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് പിന്നെ അതിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇറഗുലർ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതതിനെ എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സ്കിന്നിലാണിത് കാണുന്നത് ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ അപ്പോൾ ഈ ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽസ് ഫൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു സ്കിന്നിന് അതുപോലെ എക്സ്ട്രോണൽ ഷോക്കൊക്കെ വന്നാലും സ്കിൻ ടെയർ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ കയറി പോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ റോളാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഷീത്ത് ഓഫ് ടഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സ്ട്രൈഷൻസ് ആബ്സെൻറ്റ് ബണ്ടിൽ ടു ഗേദർ ഇൻ പാരലൽ ഫാക്ഷൻ ഫ്യൂസിഫോം ഷേപ്പ് ഇൻവോളൻറ്ററി ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്ട്രൈറ്റഡ് അപ്പിയറൻസ് അപ്പോൾ ആറ് ക്യാരക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തിരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രൈറ്റ് ടിഷ്യൂ നോൺ സ്ട്രൈറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് തിരിക്കാം നോൺ സ്ട്രൈറ്റ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്ട്രൈഷൻസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും
അതിൽ ഇൻ്റർകുലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കും ന്യൂക്ലിയസും ഒക്കെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് എഴുതാൻ എന്തിൻ്റെ ഇൻ്റർകുലേറ്റഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതായത് കാർഡിയാക് മസിലിന് ഒരു ഒരു ഒരുമിച്ച് കോൺട്രാക്ഷൻ റിലാക്സേഷൻ അതിന് സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് ഇൻ്റർകുലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് ദെൻ തേർട്ടി സെവൻ ഇൻ എ ഫോമൽ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് മെയ്ഡ് എ കമൻ ദാറ്റ് മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് അത് കിഡ്നീസ് ഓഫ് കോക്രോച്ച് ഈ വാല്യൂട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻ ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ വേർ യൂറിയോട്ടിലെ കോർഗാൻസും അപ്പം നമുക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചറായിട്ടാണ് കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കോക്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂറിക്കോട്ടിലേക്കാണ് കോക്രോച്ചസിൻ്റെ യൂറിക് ആസിഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിനെ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് മാൽപീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ ദ കിഡ്നീസ് ഓഫ് കോക്രോച്ചസ് ദൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ലേബൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാനില്ല ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൗത്ത് പാർട്സ് ആണെങ്കിലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും ലേബൽ ചെയ്യാൻ ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക തേർട്ടി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയമാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഫ്ലാറ്റൻ സെൽസാണ് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഗ്യാസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഇൻ ലങ്സ് അതാണ് സ്ക്വാമസ് എപ്പിത്തീരിയം ദെൻ കാട്ടിലേജ് കാട്ടിലേജ് എൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് കോൺട്രോസൈറ്റാണ് അത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ പ്രസൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർട്ടിബ്രി അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ കാർഡിയാക് മസിൽ കാർഡിയാക് മസിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ്റർകുലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്കാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ ഡെൻറൈറ്റാണ് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ദെൻ ഫൈനലി ഫോർട്ടി എത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രോക്സ് ആൻഡ് കോക്രോച്ചസ് ഷോ സെക്ഷൽ ഡയമോഫിസം അപ്പോൾ നമുക്ക് എനി ടു മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കോക്രോച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത്രയുമാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്വസ